。唐教官，不对呀、啊，我们都是经过审核才进来的，他不审核，直接进，走后门了吧你？再说了，就算你走后门了，你也得拿出点真本事啊。有什么特长？你给比划比划。他有什么特长？用得着向你汇报？你记住你的身份，你只需要知道他是你队友就行了。好了，言归正传，明天正式训练，早上五点钟起床到操场集合。记住，你们是一个整体，如果有一个人迟到，全班受罚。手动脚，出去！负责罚款五十圈。哎呦，唐教官，我说你这手劲也太大了吧，脸都快让你抽歪了。你是听不懂我说什么的，还是你想违抗命令？命令是不敢违抗，但是我知道，这打是亲，骂是爱。出去！出去！哎，教官打人了！我告诉你，这里是特别训练队，不是舞厅夜总会，记住了吗？记住了。你是呢？来，来，我过来吧。谢。解散。听说有个叫沈文杰的队员。有，主任也听说了。沈家的生意在大上海是无人不知、无人不晓啊。我还听说。这沈文杰是沈家的独苗，这次来咱们行动队是背着他家老爷子偷偷跑过来的。你想，要是让沈老爷子知道他家的宝贝孙子在咱们行动队里面受苦，恐怕你我要吃不了兜着走了，想办法把他推回去。我倒是觉得可以给他个机会。这小子从报名到现在，从来没有提及过自己的出身，这就说明他想做一番事业，想报效祖国。这样的年轻人，我们应该鼓励。也好也好，那再观察观察。像沈家的这样的商人，可是我们的钱袋子，得罪不起哦。哎，我中草了吗？哎，大哥别打别打，别打，哎别打别打，啊，叫我打人了，别打，别打，我中草了吗？哎，别打人了。高队长，哎，让唐教官下手轻点。哎呦，我看这个母老虎出手过重的，那个沈公子恐怕还吃不消了。主任，您放心吧，我们有分寸。这个时候让他们吃点苦，没有坏处。好了，就停这儿吧。四十，你让我八点到，我没有迟到。我让你八点钟到，你提早了二十分钟。你不是说做秘密工作不能迟到吗？所以我就提早来了。所以我让你准时到。什么叫准时到？准时到是不能迟到，但也不能早到。你大大咧咧的喊着我名字就跑过来了。这不等于告诉敌人报了目标吗？你不是也早到了吗？我早到是为了观察环境，确保安全。我问你，你在哪儿下的车？我在花园门口下的车啊。下车后身边有几个人？我告诉你吧，走在你前面有两个人，是一对情侣。你迎面过来是个黄包车，上面坐了一个穿旗袍的女人。你走过来之后，有一对情侣从你身后走过。记得，要养成眼观六路、耳听八方的习惯，啊
，你经过的路、遇见的人，从心里记着。你不能大大咧咧出来街头，你不光自己有危险，你街头的人也有危险。嗯，我知道了。你找我来有什么事儿吗？没事了，下课。这么远把我叫过来，就说这个？这用处大了。你以后在执行任务的时候，哎，我还没说完呢，我还没说完呢。眼前这个有着阳光一般笑容的女人，让高寒时常觉得不忍心。她本是一个天真无邪的爱国青年，但是一次意外，将她带入了自己的世界。如此残酷的斗争。对于姚科来说，到底是福是祸？现在无论是他还是姚科，都已经别无选择了。的表现满意吗？不满意。不满意。就这点距离，跑这么长时间，这是特别行动队，都打起精神来。晚上七点，枪战演习。今天就到这儿，准备下课。谢谢。谢谢
十二分三十六秒。恭喜各位，打破了记录。只可惜是最慢的记录。咱们行动队一共二十个人，拿枪的只有八个。我想请问你们，作为一个军人，一个战士，连枪都不带怎么上战场，怎么打仗？你们互相看看，看看你们现在什么样。叫什么叫？还有脸笑了？好笑吧？我也觉得好笑。一个个睡得挺香啊，连个看哨的哨兵都没有。要是敌人来摸营，你们已经被割喉了，知道吗？一个个睡得跟死猪似的。要不要在门口给你们挂上一个牌子，写上“欢迎光临”？听口令，互相整理军容。我说：“听口令。”劲儿没地儿使了，是吧？时间到，向右转，前面走这是你们在特别行动队的最后一堂课，攀越峭壁。攀越峭壁吧。哎哎，队长，谁的时候又怎么了？什么事啊？怎么了？害怕了？感觉到意外还是吃惊了？在战场上，敌人不可能给你们绳索。这一堂课的内容是，徒手攀越。在研究什么呢？大胆往上爬，快点！老枪我的，速度，加快速度，注意脚下。
Argentina. <笑>大家也训练一段时间了 和复杂的地理位置进行的极限训练，所以给你们配发的装备也是特殊的。现在请你们把自己的武器装备卸下来，来领取一下极限训练的武器。首先我们应该对深处的环境有明确的认识山地平原丛林都有着不同的地貌和天然的屏障而这天然的屏障会成为敌人的掩体也会成为我们的阻碍所以第一要学的是在复杂的地形中迅速的判断出自己的方位不过
去的道。咱们还是赶紧找回去的路吧。徐总管，你手抖什么呀？我没抖。课就到这儿，你们给各自的表现打个分吧。这这啥啥么意思啊？我下午已经说过了，今天是极限训练。哦啊！这这这什么呀？快去追！快追！追到那边！快追！哇！别装了，人都走了。说哥儿几个，咱们是被耍了，啊？嘿，高教官，你是拿我们哥儿几个当傻子取乐了，啊？我尊敬的、崇拜的高教官呐，刚才您假装中枪，我们哥儿几个是拼了命的给你找人报仇，你玩我们？还有你唐小茹，拿命玩我。
好玩吗？老子不干了！什么劲儿？全给我捡起来！别撒开！别弄撒开！放开！别撒开！别撒开！你别捅！你别生动！你冷静点！配枪的时候我已经说得很清楚了，今天是极限训练。什么是极限训练？还记得吗？恶劣的环境，狡诈的敌人，你们承受力的底线，以及应变能力。我管你应变不应变，少跟我来这套！哼，老子不跟你玩了！哥几个，你们给我出去上海滩！吃着呛的喝辣的，我管够，何必在这受着王八蛋气？什么劲？你撒什么疯呢？这是课程的一部分。我吹你的狗屁课程，少跟我来这套！姓高的，我告诉你，自打来我就看你不顺眼，天天给我们哥几个穿小鞋还不满意，我受够了。嘿，手不留爷，自有留爷手。都别拉他，让他走。你们谁想走，跟他一起走。回家做你们的少爷公子去。我送你们一句话：就你们这样的胆小鬼，别说是做军人了，连男人都算不上。行了，快，冷静冷静点。怎么了？你们不都是一等一的高手吗？怎么惭愧了？啊？还是不好意思？我告诉你们，没有谁生下来是天生的勇者。真正的男人，要正视自己的弱点，越是害怕，越要克服它。你只有克服它，战胜它，你才能够成为真正的男人。你们告诉我，我给你们换武器的时候，哪个人检查枪械了？我中枪倒地的时候，谁检查我的伤口了？还有刚才你们射杀敌人的时候，为什么会显得无助？为什么发抖？刚才唐教官面临险境的时候，你们都怎么做的？嗯，害怕、紧张、无奈，还有什么？心疼他。战场上，敌人会给你们机会吗？环境的恶劣其实并不可怕，所有外界制造的困难都是可以克服的困难。最极限的训练是哪儿？是这儿。遇到一点挫折、一点压力，你就承受不起了。将来碰到狡诈的敌人、恶劣的环境、复杂的阴谋，你们怎么办？跟现在一样，慌张无助，害怕，生气，回家当少爷去。我告诉你们，在战场上，没有稳定的心理素质，没有冷静的应对能力，即便是上了战场，也是送死。沈文杰，我一直认为你是这里边最有血性的一个，可是事实证明，你根本就不是。我就知道，我敢用我的命救你的命。中国有句古话：“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”几位少爷回去好好想想我的话。等你们想明白这句话，就知道我在说什么了。战场，战争。是残酷的，比在训练场上，甚至比你们想象的要残酷百倍、千倍、万倍。你们既然选择了这条路，就意味着你们担负着责任，担负着民族的使命。报告，我们绝对不会有下一次了。通过今天的训练，我们已经彻底看清了自己的弱点。从明天开始。我们会加强各方面的训练，加强心理素质的训练，认真学习知识，加强个人技能的锻炼。我也会加强，加强，跟上师哥们的脚步。请教官放心，我们以后再不拿自己当高手了。好，男子汉，说到做到。那么接下来，就接受
，惩罚吧，跑步十公里，跑第几无所谓，但是要在四十五分钟之内跑到，跑不到的，多跑一个十公里。听清楚了，能做到吗？能。听口令，向右转，预备，跑。沈家的大公子，你现在自由了，可以回去了。快去啊！训练很辛苦，不过现在没有时间再进行休整了。现在有一个紧急的任务，也算是对你们训练成果的一个检验吧。啊，你看看。北伐革命军那是势如破竹。这个孙传芳虽然已经退出了南京，但是还想跟奉军联合。孙传芳是苟延残喘，但是越到这个时候，他肯定会越加的疯狂。你们的任务就是配合北伐军，彻底打消孙传芳反攻的念头。需要我们做什么？秘密地烧掉孙传芳在苏浙郊外最后一个储备粮的粮仓，只要断了直系的粮，他孙传芳就休想在苏浙一带再兴风作浪。不过高队长，这次任务要秘密地进行啊，尤其是市府的人士，千万不能让他们知道。市府人员构成复杂，万一走漏了消息，你我都要担些责任，晓得吧？我明白，明白就好，明白就好。具体的行动细节都在这里边，秘密的执行，人员不要太多，三四名队员就好，人员由你挑。那我去准备一下，辛苦了，高队长。大的事情我没有决定权，主任在考虑。哎呀，队长，你得给我们争取呀！这一炮要是打响了，您脸上这也有光，不是？是，是骡子是马，拿出来溜溜。我最担心的就是你这匹野马把你拴上还撂蹶子呢。报告，保证服从命令，听指挥。啊，对，我也保证，绝对不拖累大家。我也是。哎，报告队长，如果说文杰难以胜任的话，我们几个跟你去。呸！你什么意思呀你、啊？一点集体主义观念都没有，要荣辱与共，是不是高教官？谢谢队长，我们保证一定完成任务。队长放心，大丈夫一夫当关，万夫莫开。队长放心，我一定保证好大家的后勤工作。我也保证，绝对绝对完成任务。嘿。这呱呱都保证了，我肯定也没问题呀。哎，队长，你你就让我这匹野马在战场上奔放一回，我保证不给你丢脸。口气不小啊。嘿，这么说您同意了？我什么时候同意了？不是，队长，你这你这行了，准备一下，等我命令。同意了。哎呀，哎呀，快走快走快走。先走了，好，再见，再见。
份文件要翻译。哦，等一下吧啊，明天见。好的，再见，辛苦了。是关于钱立军派我们去烧掉孙传芳的储粮仓库，要离开三天。孙传芳的参与部队正在蠢蠢欲动，你还是要多加小心。放心吧，我们有足够的枪支弹药。据我了解，孙传芳的手下早就军心涣散了，应该不会遇到太大的问题。好，不过近期啊，国民党也是小动作不断，特别是针对我们打进国民党内部的同志。恐怕更加残酷的斗争马上就要开始了。明白，我会小心的。高寒，有件事情我想拜托你。谈不上，您说。我知道，姚科经验不足，有很多地方都需要学习。因为工作原因，我们父女又不能经常见面，他肯定啊给你添了不少麻烦，所以请你多多包涵。瞧您说的，姚科这个姑娘聪明，是块好材料。我也在抓紧时间培养他。他现在在《石峰》杂志社做得不错，刚从日本回来几个月，就已经做了主任的助理。越是一帆风顺的时候，越要小心谨慎。杂志社背景复杂，又是日本人掌管。当时啊，我把他安排进去当翻译，也是考虑再三的。这个孩子啊，有热情，遇事冷静。不过，他毕竟是没有受过系统的训练，而我们呢？又急需要自己人打入日本人内部去，以目前的情况看，只有他来完成了。放心吧，交给我吧，我会尽快把他训练出来。嗯、姚科去日本留学之前，为安全着想，我已经重新给他设计了身份。是啊，爹。他的父母早亡，就留下这么一个独生女，背景啊简单。好在，他一直随他母亲的姓，我呢又常年不在他身边，所以啊，我们之间的关系不会暴露。这样最好，毕竟姚科的资历尚浅，简单一点对他更有利。